ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன் ஹெச் அயன்மேன் படத்தில் டோனி ஸ்டாக் அவரோட ரிசர்ச்சுக்காக அவரோட டேபிள்லேயும் அவரோட ஆர்மரில் டேட்டாஸ் டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கும் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாரு அந்த டெக்னாலஜி பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா ஹோலோ கிராம் ஹோலோ கிராம் என்றால் என்ன ஹோலோ கிராம் அப்படின்ற வார்த்தை கிரீக் மொழியிலேருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகிருக்கு கிரீக்கில் இதை ஹோலோஸ் ப்ளஸ் கிராமா அப்படின்னு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க ஹோலோஸ் அப்படின்னா ஹோல் முழுமையாக கிராமா அப்படின்னா மெசேஜ் முழுமையாக ஒரு மெசேஜ் அதுதான் இந்த ஹோலோகிராமுக்கு அர்த்தம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி டெக்னிக்கில் தான் ஒர்க் ஆகுது எப்படி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் பொழுது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வர லைட்டை கேப்சர் பண்ணி அதை நம்ம டூ டியாக ஒரு ஃபோட்டோவில் பார்க்குறோமோ அதே டெக்னிக் தான் அங்கே சில சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டி இமேஜ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த த்ரீ டி இமேஜில் இந்த சயின்ஸ் டெக்னிக்கை டோட்டலாக ரிவர்ஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோன்னா ரியல் டைமில் நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக வந்து இது காமிக்கும் அதுதான் ஹோலோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹோலோகிராம் ஏன் கவரக்கூடிய விஷயமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மூவியை நம்ம டூ டிலேயோ த்ரீ டிலேயோ பார்க்குறத விட ஹோலோகிராமில் பார்க்கும் போது அது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஒரு வீடியோவை விட ஹோலோகிராம் பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தரும் ஹோலோகிராமை கண்டுபிடித்தவர் யார் டெனிஸ் காபர் என்றவர் தியரி ஆஃப் ஹோலோகிராஃபியை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் கண்டுபிடிச்சார் இவர் யூரோப்பில் இருக்க ஹங்கேரி அப்படின்ற இடத்துல ஜூன் ஃபிஃப்த் நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் பிறந்தார் இவருக்கு ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் அதனால் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஆனால் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டு இருந்தனால இவரை வாருக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஆனால் நைன்டீன் எயிட்டீனில் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அவர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியரிங்கும் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஃபஸ்ட்டு ஹை ஸ்பீட் கேத்தோட்ரே ஆசியோலோகிராஃபியில் இவர் டாக்டரேட் வாங்கினார் அவர் கூட சீமெண்ட்ஸ் ஹால்ஸ்கி அப்படின்றவங்க சேர்ந்து மூணு பேரும் ஒரு ஃபிசிக்கல் லெபாரட்டரியில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபிசிக்கல் லெபாரட்டரிஸில் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இவர் நிறைய இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் அதாவது ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் இவர் அறுபத்தி ரெண்டு பேட்டண்ட்டை ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு ஏன் ஹோலோகிராம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஃபிசிக்கலாக நம்ம கிட்ட ஒரு பொருள் இல்லாத இடத்துல அந்த பொருளை நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஹோலோகிராம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இன்றைக்கி கரண்ட் வேர்ல்டில் ஹோலோகிராம் எப்படி யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆடை நம்மளால் டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் தான் பார்க்க முடியும் ஹோலோகிராமாக இருந்தால் அது த்ரீலேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுது ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அதை ஹோலோகிராமில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணால் அது ரீகால் ஃபேக்டரை அதிகப்படுத்துது ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறவங்க மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் இமேஜ் க்ரியேட் ஆகுது ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் அவங்க கஸ்டமர்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா ஹோலோகிராம் மூலிமா அதை ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது லீட்ஸை அதிகப்படுத்துது கம்பேரிட்டிவ்லி கமெண்ட்ஸும் ஃபீட்பேக்ஸும் டிஃபர் ஆகுது பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அதிகமாகுது பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸும் அதிகமாகுது அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கான்செப்டை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெளிவாக புரியுது ஹோலோகிராம் எப்பொழுது உலகை ஆள தொடங்கியது ஹோலோகிராம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நிறைய அப்டேட் ஆகிருக்கு ஏஎல் பர்டன்ன்ற கம்பெனி லேசர் பிளாஸ்மா டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஏரில் டெக்ஸ்டையோ இல்லை பிக்சரையோ வந்து எந்தவித ஸ்க்ரீனும் இல்லாமல் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு பிளெயின் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி செலிப்ரிட்டியை ஹோலோகிராம் மூலிமா டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் மோடி கூட டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ்லேருந்து இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரே டைம் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு வேர்ல்டில் ரொம்ப பாப்புலரானது ஃபேன் ஹோலோகிராம் மால்ஸில் ஒரு இமேஜை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஃபேன்ஸில் எல்இடி யூஸ் பண்ணி பிளேட்ஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது அது ஹோலோகிராமாக டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க டிவைஸை யூஸ் பண்ணி டேபிள் மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரீ டியில் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து பார்த்தாலும் எல்லா டேரக்ஷன்லேருந்தும் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை விஷுவலாக பார்க்க முடியும் ஃபேரி லைட்டில் டைனி பிளாஸ்மாஸை யூஸ் பண்ணி பிக்சரை ரொம்ப சின்ன சைஸில் ஹோலோகிராமில் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க இந்த டெக்னாலஜியில் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹோலோகிராமை நம்மளால் டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ண முடியும் எங்கெல்லாம் ஹோலோகிராமை பயன்படுத்தலாம் இன்றைக்கி ஹோலோகிராம் யூஸ் பண்ணுறது அதிகமாகிட்டு வருது எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ஃபேர்ஸ்
மீட்டிங்கில் ஹோலோகிராம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் அதிகமாகுது நியூ ப்ராடக்டை ஷோரூமில் ஹோலோகிராம் யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணால் அந்த ப்ராடக்ட் மேலே கஸ்டமருக்கு அதிகமாக அட்ராக்ஷன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎம்டபிள்யூவோட ப்ராடக்ட் லான்ச் இங்கே இவங்க ஹோலோகிராமை யூஸ் பண்ணி பண்ணனால இவங்களுக்கு இது பெரிய வரவேற்பை தந்தது மக்கள் கிட்ட இது ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்திச்சு எவ்வாறு ஹோலோகிராம் இயங்குகிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைட்டை கேப்சர் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறோம் அது டூ டியில் இருக்கும் அது டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தாலும் ஃப்ளாட்டாக தான் தெரியும் அதே ஆப்ஜெக்டை டூ டிஃப்ரெண்ட் பிரஸ்பெக்டிவில் ஃபோட்டோ எடுத்து கலர் ஃபில்டர்ஸ் உள்ள ஒரு கிளாஸ் வழியாக பார்க்கும்போது அது த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக நம்மளுக்கு விஷுவல் ஆகும் இந்த டெக்னிக் தான் த்ரீ டி மூவிஸில் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் இந்த டெக்னிக்கில் வேறு டேரக்ஷன்லேருந்து பார்க்கும்போது அது த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக தெரியாது இப்போ ஹோலோகிராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் லேசர் பீமை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணுறோம் ஒன்று ரெஃபரன்ஸ் பீம் இன்னொன்று ஆப்ஜெக்ட் பீம் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பீமை டேரெக்டாக ஆப்ஜெக்ட் மேலே அடித்து நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபியோட பிளெயின் சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது நமக்கு டூ டி இமேஜாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இப்போது ரெஃபரன்ஸ் பீமை நம்ம ஆப்ஜெக்ட் மேலே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் இது மூலயமா நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ டி இமேஜ் கிடைக்கிது அதுதான் ஹோலோகிராம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ